Erdi momenti për të foljur për filmat në Top Albania Radio at The Movies një stanisi që do të prem të nga ora 14 dhe në orën 15 një përshëndetje në grot për gjithjo që përna të gjoni nga makina në shtupi në përmjet internetit si gjithmon jeni me mua Edin, kolegen ti me Arten që është bërë shumë simpatike sot dhe Wizzy DJ në pultin e transmitimit Më mbështet, më mbështet kë kolegu im shumë <laughs> edhe më thot që janë bërë simpatike po në fakt edhe vetë sot ka ershu shumë zyrtar me një gjaket për të respektuar e The Movies kemi në një Oscar jo ende jo, kemi, kemi ko <laughs> për flitet për ekonomi, për finansa dhe për gjera ah, okay, për ndaj e bërë serios okay. Edi kështu ka zbuluar edhe tematikën për sot për sajta kon filma ve kult, mm-hmm. duke marrë shkas nga muaj i mars në cilin të ndodhemi dhe duket që i gjithë fati i kombi ton historikisht është lidhur me muaj në mars shumë njëarje madhore të vëndit ton ka ndodhur në muaj në mars ndër të cilat edhe njëarje të 97 së marrë shkas tu nga uh, firmat pyramidale, një plak në letemi e shëqërisë shqiptare, me gjitha të ne do të asilim sot uh, në perspektivën e filmave dhe do të ashohim në një rang më të gjërë, pra flasim për gjitha skandalet financiare që ka ndodhur në gjith botën, dhe që janë risjel më pas në filma. Dhe janë shumë filmat bukur, pjesa më e madhe e tyre bazuar në historit vërtet, që në fakt kur i shikon në film, pavarësisht se janë dramatizuar pak edhe ka element të shtuar nga skenaristët apo regjizorët, janë vërtet shumë të bukur, do njerë inspirues, për mirë apo për keq, do të diskutojmë më pas këtë. E të shtuar në tonë. Sigurisht, kemi dhe tre filma nga Cineplex që janë të tre shumë të bukur, unë nuk i ndaj dot. As unë nuk i ndaj dot, edhe do të ju asbulojmë vetëm pas pak cilët janë këta, si gjithmoni gjeni në Cineplex, por gjithashtu nuk mbaron me kajsh, sëpse gjithashtu e flojmë edhe dy bileta për në Cineplex në përmjet kujtësit, për të cilin ju flasim në mbyllet të programit. Shumë gjërat të bukura dhe interesante sot në At The Movies. A, tre prurjet më të rria në Cineplex, Friends Giving, një komedi dram, prodhimi viti 2020, apo ka njësër të shfaqet ditën e djeshme në salate e Cineplex. Flet pikërish për uh, një grup shoqërish, uh, një grup shokësh dhe shoqësh në fakt, por dy kërësoret, Molly dhe Abe, janë dy shoqët të cilat së bashku mbledhin të gjithë mishtë tyre për të organizuar ditën e falenderimeve, një dark që përmban edhe shumë batuta apo shumë gjarje të paparashikuara, të qeshura pa fund, pije, ushim, qme ndurira. Nga trajleri duke i uh, shumë interesant edhe vërtet me shumë aventura, me shumë qme ndurira që më kujtoj American Pie, në fakt, serit e American Pie, aq të bukur dhe aq të dashur për të gjithë nena, mungoj na i shumë kështu që ndoshta um, Friendsgiving do të nari si el pak edhe ato atmosferat uh, shumë të quditshme dhe shumë të qmendur e të American Pie. Ndjekim pak uh, trailerin. Thanksgiving in Hollywood, huh? Which one of the Avengers is bringing the mound of cocaine shaped like a turkey? I can't believe you're seeing someone already. Oh, hey. <laughs> This is Jeff. Hey, Jeff. And, uh... Little Jeff? Sorry. I promised Abby I'd spend the day with her. Yeah. Just a couple more people. Perfect family is here. Great. Now, all you have to do is go everywhere with a giant bottle of whiskey. Tell your boyfriend to put a shirt on. Coming on a little strong. I just didn't want to mess up my shirt. Right. At least someone's getting laid tonight. <laughs> Melin Ackerman, Kat Dennings dhe Aisha Tyler janë aktorët në rolet kryesore të Friends Giving me regjizor të Nicole Paone, një film i zhanërit komedi dram si që tha arta. Kështu që bëni bashk me miq tuaj dhe sidomos në fundjavë të shtunën apo të djelen do t'ishte perfekte për ta par Friends Giving. E ku ka më mirë se me një rrët sheshuror të ndishni dhe, më te, edhe të vioni, jam e sigur që që të sheshurat tuaj do të vionin edhe pasi të keni par filmin. Por, qëfar do të bëni nëse piloti avionit ku ju ndodhe një pa pritur pëson ata kardiak, një janë shumë e frikshme si si njarja, si skenar me kam të vështirë të ndaloj makinën jo ma avion jo ma avion e një ma gjithë, po gjithë si mundësit janë dy, ose do vërpishë është të shpëtosh ose do bdesësh ose më mirë është të mos ndodhi fare që sa herë që ndodhem në avion ato pak herë që kam hipur, në fakt më kujtohen të tila skena edhe është shumë e vështirë për të mbajtur vete në kontrol më pas. Po jam i bindur që këtë filmin do të apërbalosh ama, mund të shohësh. Nuk e di, nuk jam shumë i sigur se unë kam pak frik nga lertësite dhe vërtet kur jam në det dhe më kujtohen peshka qenës ose kur jam në avion dhe më kujtohen të skenat me rëzimet e avionve nuk përmbajmë. Godja imaginat, kolegë. <laughs> Horizon Line është filmi që flet për një qift, Sarah dhe Jackson, të cilët u dhëtojnë me një avion privat për të shkuar një 
një dasëm në një ishull tropikal, por ju duhet të luftojnë për mbijetes pas si piloti i tyre pëson një ata kardiak krejt pa pritur. A do t'ja dalin të ullin avionin me sukses? E gjitha dhe rena lina mbetet për të shijuar në salat e sinepix. Po, shkojeni dhe, shkoni dhe zbulojeni atje, me gjithë se unë them që është pak e vështirë të ndodhë një gjë e tjilë, por mbase filmi do të na surprizoj, le të shkojmë pak për të kuptuar se qëfar ndodhë në avion të Horizon Line. Please come in, this is an emergency. He's having a heart attack! <laughs> How much fuel do we have? We have no autopilot, no GPS. Neither of us can land a plane. Hold on! Mayday! Mayday! Ah! Shumë i frikëshëm nga, nga trailer, ja me gjithë këto efekte, me gjithë këto sound. A të do thoja, jam dhe efekte të që ja shtojnë paga të drama. Më vjetë të bëjnë një trailer, një qift. Një pilot, atak në zemër, qëfar do të ndodhë më te? A, mirë, mirë jetë i kështu. Gjithës okay. është një film mbijetes dhe uh, shumë aventur, shumë mister, sepse të mban pezull deri në fund, nësë ata do të, do të arrin të ndalojnë dhe të ullin me sukses ata avion, apo jo kështu që një zgjidhje tjetër, absolutisht e sukses shme dhe shumë e mirë është Horizon Line, për të kaluar më pas një e film zbusim për situatën të një. Që um, unë dhe Arda e pojqyem shumë me aqë sa pam, dhe kemi vend ndosur që këtë të shkojmë dhe të shkojmë kësa jave në Cineplex bëjt fjallë për një film të animuar Raya and the Last Dragon trailerin e të cilit e ndjekim të një Our world is divided Our people never see eye to eye It's up to us to restore peace How oh, I had a bigger breakfast if I knew I'd be saving the world today Hold on! Oh, we were doing a jumpy thing. Sorry. From the studio that brought you Frozen. You and the dragon are coming with me. How do we fix this? Sometimes you just have to take the first step. You are glowing. Thank you. I use aloe and river slime. Në një mbretëri të quajtur Kumandra, një toke ri uh, imaginuar si e banuar nga një qytet e rim antik, luftetarja Raja është shumë e vendosur për të gjetur dragojnë e fundit. Filmi uh, është prodhuar nga njëta studio që naka si el edhe Moana apo Frozen. Dë sukseset e jeshtë zakonshme dhe në base kjo është, uh, le themi, një pasaport e këti filmi. Kur mendojmë që e kanë si el ata që kanë prodhuar Moana dhe Frozen, pa dyshim që edhe Raja e ndë Les Dragon do tjetë një sukses të patën um, edhe kur është shfaqur këto dit në shtetet e bashkuara dhe në disa shtetet e tjera filmi me të vërtet i mbushi salat a pyku janë të hapur se se sigurisht jemi në masat e koronavirusit dhe sigurisht jo të gjitha kinemat funksionoj normalisht por ka një interes të jeshtë zakonshëm edhe është shumë shumë i bugur për të aparë familjarisht me të gjithë pjesare të familjes edhe ne familja e The Movies të unë Edi dhe Wizi jemi gati për të si Wizi është dirin Ok Birë do të të shojmë të fundjav Do t'i themi tani 5 tituit që kemi zgjedhur Edhe do të rikthemi sërish pas pak për t'i diskutuar më gjatë Në vëndin e 5 kemi rënditur unë dhe arta The Wizard of Lies Me Robert De Niro e Michelle Pfeiffer Një film i zhanër biografi dram trim është një film që fletë për Mërni Madoff I cili ngriti firmën piramidali më të madhe të një orë në histori Duke shkaktuar dëme që shkonin dheri në 6 5 bilion dolar. E Berni Medov ndërko vion të vuaj dënimin e ti është mbi 80 vjeç në Mos Gaboj, është aktualisht në burg dhe ka akoma dhe shumë vite për të kryer. Okej, okay, um, sugjerimi i radhës nga ne është The Big Short, një film që vjen nga aktorët Christian Bale, Ryan Gosling apo Steve Carell, një biografi dram që flet për katër ekspert të botës së financës të cilët parashikojnë krizën financiare të kredive hipotekore në mes të viteve 2000 dhe vendosin kështu të shpalin luft bankave të më dha. Um, Ndërko, uh, kë film vjen i bazuar në librin The Big Short Inside the Doomsday Machine mm-hmm. nga Michael Lewis, një film i njohër për mënyrën e zgjuar dhe të thjesht se si shpjegon instrumente financiare në një gjuhë të thjesht dhe të kuptuesh me përpërgjit. Sigurisht, ekonomistët i kuptojnë më mirë, duhet të thënë. Në vëndin e tret, kemi The Margin Call me Kevin Spacey, Danny Moore, Stanley Truci, është një film uh, dram thriller, ndo është a filmi më i sakt um, sa i përket skandali dhe financiare në list. Margin Call, shvillu brenda 24 orëve në jetën e një firme të Wall Street në prak të katastrofës financiare 
dhe bën fjalë për një analist i cili zbulo një informacion që mund të shkatrojt gjithë. Më pas, lojtarët kyç të Wall Street dhe të ekonomisë botërore sigurisht ndërmarin masa ekstreme për ta parandaluar këtë gjë, se sa doja dalin duhet të shikoni margin call. Dhe kur flasim për një tematik të tjil, jam e bindur që të gjithë me zipo për isnit të dëgjoni, apo të gjithë njihni dhe keni parë të famshmin The Wolf of Wall Street. A sa e duam këtë film dhe sa e duam DiCaprio në këtë film, performansen e ti të jeshtë sa konsh. Në ndrejtimin e regjizorit legendar Martin Scorsese dhe interpretimin e shkëllqyër të Leo DiCaprio, zë vjen historia e vërtet dhe skandaloze e Jordan Belfort, një riu që nga këmbimi i aksioneve u këthuje në një super milioner të pamoral. Shumë në fund të viteve dhe 1980-a i kryoj një përëndëri ku korupcioni ishte mbret dhe më shumë nuk mjafton të kur. Êshtë shumë shumë i bukur kjo film vërtet, dërsa ju kemi kërkuar të kreasoni në Instagram edhe me një performance tjetër të njashme të Leo DiCaprio, Sketch Me If You Can, me Tom Hanks, është edhe i një film shumë shumë i bukur, dërsa kemi renditur në vëndë par, Wall Street, një film i vitit një mirë në 187 në Moska Boy, me aktor si Michael Douglas, Charlie Sheen, Oliver Stone, i cili ka bërë edhe... Regjin dhe është me të vërtet shumë shumë interesant kjo film që fletë sigurisht për Wall Streetin dhe për mënyrën se si njerëzit inkorporohen letë temi në në këtë gjë dhe se si bëjnë para dhe si shkojnë më tej duke u bërë her pas her e miljarder por ndoj një her edhe duke dështuar në bitë gjitha E ndërkon nuk e lëmë me kajsh, në do vjojmë të flasim edhe pas pak sërish për këtë tematikë edhe për të filma, do të ashtrim edhe më gjërë. Me do fëtua e rëndonë, është një pedagoge ekonomizë dhe finansës, shu që do të kemi plotë se qëfar të flasim e të për. Tani nuk jemi vetë mund dhe edhi, kemi edhe një pedagoge të ekonomizë për të biseduar me të të gjithë të filme që ne sa po komentuam pak më parë dhe për të asgjëruar letë teme tematikën edhe pak më të, sepse kemi shumë për të folur me të, ajo meret gjithashtu me të rinjtë dhe sigurisht që ne kemi shumë pëtë dhe kuriositet se qëfar loj shpirti kanë të rinjtë në Shqipërinë nëse duan që lekun të bëjnë shpete dhe në mashtime apo duan që të hapi një biznes të tyrin edhe të fitojnë të gjithë të paran me mundë dhe me djersë, por le të prezentojmë se filim është Blerina Hoxha Mirë se erdhe Për shëndetje, e shumë falem dhe i përftesën Këna ishti që të kemi Unë fakt po ndihem pak i vequar Sepse dhe arta është pedagog e ekonomije Gjithashtu dhe unë nuk marrë vesh pare nga ekonomija Kështu që këtë diskutim do ju elej më te për ju të dyja Por unë do mësoj, unë do mësoj nga Nga leksionet që do marrë sot Po flisim pak më par Tek sa e kishim në studio me Blerinen Për filmat me skandalet financiare Dhe besoj që i preferuar i ishte Uf of Wall Street me Leonardo DiCaprio Një ndër të preferuarit apo jo Faktikisht nuk është vetëm i imi Me që nësa arta më shpjegoj pak më për para Që jam në habitat të rinsh Me të rinsh që kanë ide biznesi është shumë të rinsh dhe i preferuarit The Wolf of Wall Street Dhe sa herë që në flasim për motivim Për startupe Apo për marketing gjithmon Përdorim skenën të Wolf of Wall Street i dikar për së thot Ma shqit këto stereolapsin Sell me this pen Dhe nëse ti ditë shes është këto stereolapsin Ti ditë shes është qëfar dolloj produktit të mund Që ndaj dhe ne përdorim shpesa e që flasim për plan e marketingu Por në tërë preferuarit e mi nga lista e që përmonë në pakon për para është edhe The Big Shot Ku by the way Arove të përmonë dhe Brad Pittin Që është në kasën e aktorve Dhe është shumë interesante Gjua e përdoru në filmin Për të shpjeguar skandalin e kriz financiare të 2019 Do me thënë si si kaloj nga një kriz që i përkiste sistemit të agjensime imobiliare Në një kriz financiare dhe pas të ushtrinë të gjithë botën Duk e kaluar në Europë pas të në kriz në kriz të borqeve apo në kriz të financiare Por të kësë është gjua e përdorë është është letë, është interesante dhe mund të kuptojnë në kushdo Dhe kjo ndoshta e bënë edhe më tërheqër si filmë, se mund të kuptojnë të gjithë Eksaktësisht, e kuptojnë të gjithë edhe Por posë kësaj përvesë të shikon një film shumë interesant Arë rinë të ndjerë dhe disa mësime se si funksionon sistemi financiar Apo edhe sistemi imobiliar, jo vetëm në Amerikë, po edhe në të gjithë botën Blerina, ne kur i shohim këto filma në shiojnë shumë Sepse ka një histori shumë interesante Ndoshta shohim edhe pak dramatizim që nuk janë dhe aqë të vërtet Dhe unë këtu duat të ndaljem Sa të vërtet janë këto filma Duk e qënë se tek shifrat, tek mënyra se si funksionon finansat Ju i kuptoni më mirë Pra a e pareqesin në realitetin Ashtu si që mund tjetë, ashtu si që ka ndodhur Apo ka edhe fiction, letemi Pra ka edhe sajesa në këtë mes 
Nëse do ishte realiteti realiteti, sigurisht nuk do ishte kaq interesant. Gjithmonë duhet të ketë një përqind të vjet deri në 20% të tolerueshëm i dramatizimit. Ne pyesi me vetë orë vërtet ka ndodhur kjo që? Por mënyra se si funksionon sistemi është ashtu se si funksionon sistemi. Pra nëse do marrim the big shot, ashtu funksionon sistemi financiar, sistemi mobiliar apo edhe edhe për krizën e borgjeve që kalojnë në në Europa, apo edhe si funksionon në Wall Street në The Wolf of Wall Street, që dhe do të ka të vërtet aty brënda, por sigurisht që ka dhe hiperbolizime. Sigurisht. Në që, unë po shikoja dhe po mendoja më sakt, shprehen që në the që ju e përdorni me studentët. Tani, më linë natyrë shën pyet ja, për qëfar le themi e merni këtë film, pra The Wolf of Wall Street, për ta përdorur si një, në thonjë za eleksion për studentët, qëfar mësojnë studentët nga këj film, në mënyrë që ta kuptojmë edhe ne, pra mësojnë se si të mashtrojnë më mirë, apo mësojnë teknikat e finansës. Të një nduhet të bëhem zyshe mirë, dhe të bëhem, për shaka. Faktikish në mundohemi të fokusohem më shumë të këtë plani marketing, përse si bëhet shqitja, të ka drelonina dhe intensiteti jetës, që duhet ketë një startup, apo si duhet ketë një rishë i futet kushës së supermarës. Da i, po vendosu në Shqipëri nuk mund të, nuk është se mund të të huazojmë 100% të Wolf of Wall Street, por së që për mund të marim më shumë ato taktikat e shqitjes, marim taktikat e komunikimit, se sa mënyrën e mashtrimit, pasi është shumë e vështirë që të njëtë të nivel mashtrimit që përdoret në Wall Street e të përdoret në Shqipëri, asen dhe bursën që kemi, edhe bursën që kemi, në përse... Në fakt, jo të pajtë e kanë qënë edhe rastet e mashtrimeve në Shqipëri, ka pasu raste që janë quajtur dhe ujqërit e bursës, edhe për në Shqipëri, për shumë firmat e cilat kanë operuar vita më pajtë. Por në qëse do i këtemi, firmës, do më thëmë të piramides që ndodhi në 96-97, kështë të të bëndë të komplet me mungesë një informacioni nga pala tjetër, që të të thotë ti përdor informacioni e munguar nga personat e cilat nuk i dinin që ti qëse do të Dhe këtu më vjen një shprejë shumë interesante të këllë e kaza del papel Po, edhe kjo një film për të parë Që është në dhjetë e 7% është të është sa jesë, është të pa mundur të vjetë është një sistem bankar Po, a mund të quajmë të një mashtrim ose një vjetë e blerina Sëpse të këllë e kaza del papel pakte në sezonën e parë Kemi të bëjmë me një grup të cilët futen në një institucion financiarë dhe thje është përdorin të gjitha të mekanizmën e prodhimit të parave, pra thell-thell nuk ndodhë një mashtrim ose një vjedhje. Ka një shprej shumë interesant edhe unë këtu do të dila. Profesori, të një personajshë kërësori i lakazat e papel, thot, kur banka që ndrore, prodhon para, quet politikë monetara. Kur individet prodhon para, quet vjedhje, ose quet mashtrim. Kështu që e gjithë filmi është bazuar në këtë situatë, që disa individ futën në një brënda një banka që ndrore, edhe prodhon para, por jo për interesat të publikët, po prodhon para për interesa individuale, që është një ndër preferuarit e mirë, dhe am shumë e sigur që kushtoj që ka ishën profesor të pak të njërë në auditore e ka menduar vetën si profesorin e la casa del papel. Që do të thot po, mashtrime ka pasur edhe në Shqipëri mashtrime, por kanë qënë të formave të ndryshme dhe sidomos në herë shmërit e ndryshimit të sistemeve, sepsi shtë të mungesa informacioni. Jo, flesë edhe për lite 2015-2016, pati një boom, qoftë firma i që operoni në vëndin tona, po me Shqiptarët, po thema po edhe me të huajt i referohë është qëfarë spesifikis, edhe tani që së do flasi për bursat e pa registruara, pra ato që ju dëgjoni tani, që ju selling edhe luani me qëmet e bursave, këto janë të pa, në këto situatë në të cilën jemi, kur institucionet përgjeshe që janë banka që ndrore, thonë që nuk janë të licensuara, nuk janë të certifikuara, dhe nëse ju hidh një para aty, dhe ju mbis një ato, është fa e jolë, sepsi tje ke marë përsi, për tje i lirë, bërë Përblitjeti për të humë bërë shumë vjarë. Ndoshtaj sepse të gjithë kanë parë të ufë o Fall Street dhe duhë, ju duket vetja Leo DiCaprio. Nuk kemi të bëjmë e palin që shmëri më pas, kalon në një sens tjetër, por doja të ndalesha edhe në një pyetje tjetër, Blerina duke o unin sur pak edhe të këmardhenja me të rritë që keni edhe si pedagoge duke bërë edhe startupe një një më mirë, le të themi se qëfar mendojnë ata për ekonomin, qëfar mendojnë ata për pasurin, a janë të rritë dhe ekonomisë të të rritë shqiptar të përqëndruar për të mësuar mënyrat të regulta se si të bëjnë para, apo duan edhe këta të zbulojnë skemat e mashtrimit mënyrë që t'i ka përcenë shkallët me një herë dhe të bëjnë të pasur me një herë. 
Me qënë se mërëm që nga 2013 me startupet janë shumë trava rase që kërkojnë të gjithë mënyrat abuzive për të bërë një si përmarja për një startup. Në thëmën për qënë të raseve drejtojnë dritë startupeve të regulta, të liqme, që shesë si një produkt të si një shërbim i cili nuk, ka, nuk, nuk është i pa registruar. Por të farë diferencohet është sepse janë të drejtura drejt të atyre degve ose industrive si që është ICT-a, programimi, që, që kanë rritje të shpejt se që farë mund të ketë një produkt ose një shërbim. Kjo është e vetë me diferencë, por në pisëmet ma të rastave janë shumë larë më shtrime të pakte, me ashtë eksperiencë, sa ka mund të lutë, nuk përja shtë të rastet e atyre që nuk i njofë. Pa tjetër, pa tjetër do ketë, lakmia e një riut nuk, nuk ka fundë dhe pa tjetër që kjo qonë edhe në, në veprime dhe tila më shtrime apo skandale. Blerina për ta përmbyllur, me shumë se jemi pikërishtë të mënyra se si të rindë të bëjnë para, edhe thamë që e mira e që të bëhen në formë më të mirë të durë, në formë të ndershme dhe legale. Uh, Ketë ndo një titull shtes disa titull i filmash që inspirojnë të rindë se si uh, të kenë sukses edhe pse jo t'jene dhe t'pasur në një ditë? Uh, kam, po për post vetëm të qënit i pasur, kam dhe filma që të, uh, të iluminojnë mundit të themi ose të hapin horizontet të reja. Se në përmjet kësaj më pas mm. mund t'i bësh dhe parat. Jep, yeah, ok. <laughs> Brezi që do t'i bëjnë e këtë shpejt. Unë do e nisja nga The Beautiful Mind, i cili është mm-hmm. uh, filmi i profesor John Nash, që është fitusi që mi Nobel për uh, teorinë e lojës që e nisin matematik dhe përfundoj duke u përdor në, në ekonomi që të regon se si aktorët ekonomik luaj me njëri tjetërin The Social Network, mm-hmm. se si lindi po, Facebooku Facebook. në... është shumë inspiruës Po, që nuk lindi në auditorët e një universitetit në Shqipëri po ka lindu në auditorët e një universitetit tjetër që dhe të thot provoni të eksperimenton të se you never know it, nuk e din do një dit mund të dalin do një social network tjetër Steve Jobs është që do të ketë një ri, kur ka një ide dhe beson që a idea është uh, shumë luminuse dhe e fundit për më pak rëndësishme është Inside the Brain of Bill Gates për të kuptuar se si një nga pa, për të kuptuar se si një nga një është të më të pasur uh, të gjithë botës, një ndër uh, si me ndonë dhe si si investon se do me thamë uh, as e keni gjurat të shprejnë e fanshë mos në pyqë si si bërat të një milion që ne parë po më të tregoj për këto të dytin e ndvijim edhe Bill Gates të bon, tregon për të dytin e ndvijim dhe shumë interesant dhe si si ta mbash një pozicion dhe si, ta, jo, si, si ta fitosh atën dhe edhe Bill Gates tregon se si investon si ka shpërndar investime dhe si si është përfshirë që dhe shtu edhe në si përmarit sociale mm-hmm. dhe e, sigur të është edhe duhet kemi parasysh që histori nuk duhet të harojmë pra duhet të kthem kokon pas që farë ka ndodhur me gjitha këtë skandale me qëllim që t'jene t'kujdes shumë për në vazhdim për të ardhme kështu që janë sugjerime vërtet shumë interesante që Blerina Najda nuk është e thënë të jeni ekonomist mi e thonë që t'jeni kërkues në jet edhe um, të keni sigurisht talent më bë, për të bërë diçka edhe për të esur për para me gjënë që ju me ndoni se uh, keni talent Blerina të falenderojmë shumë që për këto pak minuta mbase po që thamë disa gjera vërtet interesante dhe sugjerimet të uh, tu aja sigurisht që do t'i mbajmë mund shumë mirë dhe do t'u a, do t'u a të i qojmë edhe dëgjuesve ta në pas që t'i shojnë edhe të kenë një ide më të mirë edhe një inspirim, një goditje për të esur më pas. Të falenderojmë që ishe sot me ne. Falim dherit ju përftesën, gjithë mund, kur bëjt për filma, Gati. më keni këtu. Në kujësin që kemi hedhur në fakt um, përfituesin e kësa jave për në Cineplex, Nëse duke t'ishe shumë i thjesht, ishe shumë i thjesht? Nuk e kam thënë në një qindë herë që bëjt di qka më të vështirë. Që unë e bëra, e bëra e ti. Po, të një mos mendzim në pa mashtrimet, sa mora e leksionet. Ok, mirë, ne ishim dalur të një titër personaj shumë i njohë, që, by the way, ky nuk ishte aktor, apo? Kush ishte i sakti? Aktor edhe këngëtar. Kush ishte i sakti? Por në gjithje në sakt edha uh, a i da në fakt ishte Justin Timberlake, a i ka luajtur edhe në disa filma, por është edhe këndaj. Ok, e kisha arruar, e kisha arruar fare, po ta një më kujtua një film. Po sigurisht <laughs> me Mila Kunis. Po, po, a i më jërë dëndërman. Friends with benefits <laughs> që të gjithë kemi shumë qef. <laughs> Ndërko, kemi okay. një kujtës tjetër që ne do të publikojmë vetëm pas pak minutash në faqen ton të Instagramit në Topa Elbanja Radio. Mos haroni se kam vjetra herë që duhet të them dhe në fakt më del nga mëndja që të gjitha puntata tona i keni në kanalin e Topa Elbanja Radios në Youtube. Nëse do një të merë një sugjerime mbi filmat që kemi folur edhe për javët e kaluar e qënga filimi programit, keni playlistën e The Movies ku mund të shikoni 
jo vetëm programin ton, por të gjitha programet e lërmishme që Top Albania Radio Siel dhe i kemi edhe me video në Youtube për t'i parë kur të doni ju Mos i bezdis një shokot apo shokot duke pëtër qëfar filmi të shosonte kur ule një në mbrëmje për t'par film po thjesht hapni kanalin e Top Albania Radio e The Movies dhe keni pa fund si gjerina Na dhe gjoni edhe të djele në në rritransmetimin e kësaj punëtate Në të njëtë nërë, 4 mëdjet me 5 mëdjet Pas pak do t'jeni një këng për ty me pajlomën Shumë energjia dhe rritme dhe këng Shumë të bukur a Shkallop, shesama mirë dhe qëndroni me Topol Vinja Radio.